നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം മട്ടന്നൂർ നെല്ലൂന്നിയിൽ രണ്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് കുത്തേറ്റു നെല്ലൂന്നി സ്വദേശികളായ വൈശാഖ് സനൂപ് എന്നിവർക്കാണ് കുത്തേറ്റത് ഇവരെ കണ്ണൂർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏഴേ മുപ്പതോടെ നെല്ലൂന്നി അറിയാൽ ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെൽട്ടറിന് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം ശരീരത്തിൽ കുത്തേറ്റ കണ്ട യുവാക്കളെ സമീപത്തെ കടക്കാരാണ് കാറിൽ മട്ടന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് തുടർന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു സംഭവം അറിഞ്ഞ് മട്ടന്നൂർ സി ഐ കെ രാജീവ് കുമാർ എസ് ഐ സി സി ലതീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സാജൻപാറയിലിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സാജന്റെ ഡയറി കണ്ടെത്തി നിർണായക വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡയറിയാണ് കണ്ടെത്തിയത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഡയറിയിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന പഞ്ചായത്ത് നഗരകാര്യ സെക്രട്ടറിമാരുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ കെ എം ഷാജിയുടെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമങ്ങളിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത് സെക്രട്ടറിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ മാത്രമേ അപ്പീൽ നൽകാൻ കഴിയൂ ചെയർമാനോ കൌൺസിലിനോ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനോ അപ്പീൽ കേൾക്കാനോ ഉള്ള അധികാരമില്ല എന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഇത് പരിഹരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു സാജൻപാറയിലിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന പാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ലൈസൻസ് നൽകാൻ തത്വത്തിൽ ധാരണ ഫയലുകൾ ആന്തൂർ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയുടെയും എഞ്ചിനീയറുടെയും ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു ലൈസൻസ് ഉടൻ നൽകുമെന്നാണ് സൂചന പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കണമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി തളിപ്പറമ്പിൽ റദ്ദാക്കിയ ബാറുകൾ ആന്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്യാമള മുൻകൈയെടുത്തു കൈക്കൂലി നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ലൈസൻസ് ലഭിക്കാതിരുന്നതെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പയ്യന്നൂരിൽ ആരോപിച്ചു സാജന്റെ മരണത്തിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗ്ലോബൽ പ്രവാസി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അസീബ് ഹസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിസാർ പുന്നാട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റഷീദ് ചാലാട് എം നിസാമുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സാജൻപാറയിലെ ആത്മഹത്യ കേരള മനസാക്ഷിക്കൊപ്പം പ്രവാസ ലോകത്തും ഏറെ ആശങ്ക ഉയർത്തുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യായുസിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും മരുഭൂമിൽ ഹോമിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇവർ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇത്തരം ധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് പ്രവാസികൾ പറയുന്നത് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇരുവരും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്നാൽ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമ കേസിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി കീഴടങ്ങി കൊളശ്ശേരി സ്വദേശികളായ ജിതേഷ് വിപിൻ എന്നിവരാണ് തലശ്ശേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് പ്രതികളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇതോടെ കേസിൽ റിമാൻഡിലായവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലും മൊബൈൽ ജാമർ സ്ഥാപിക്കാൻ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗ് നിർദ്ദേശം നൽകി ജയിലാസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്റ്റാഫ് കൌൺസിലിലാണ് ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശം വിയൂർ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലെ റെയ്ഡിൽ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റ് നിരോധിത വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിൽ അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ടിപ്പർ ലോറി ഓട്ടോറിക്ഷയിലിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലോറിയിൽ നിന്നും മദ്യം പിടിച്ചെടുത്തു ഇതേ തുടർന്ന് ഡ്രൈവറെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തളിപ്പറമ്പ് ഹണി ട്രാപ്പ് കേസ് പ്രതി റുബൈസ് പിടിയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഇയാളെ പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് തളിപ്പറമ്പിൽ എത്തിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്ര
ലോഡ്ജിൽ മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് യുവതിയുടെ ചിത്രം പകർത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി യുവജന സംഘടനകൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂത്ത് ലീഗ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വടകര പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ ആലക്കൽ റെസിഡൻസിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനക്കാരനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പതിനെട്ട് റേഷൻ കാർഡുകളും മൂന്ന് അന്ത്യോദയ കാർഡുകളും തളിപ്പറമ്പ് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തു മയിൽ ചെറുപഴശ്ശി കടൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ഉയർന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുള്ളവർ ബി പി എൽ കാർഡുകൾ അനധികൃതമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു റെയ്ഡ് അഞ്ചരക്കണ്ടി ടൌണിൽ മധ്യവയസ്കനെ കടവരാന്തയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മുരിങ്ങേരിയിലെ എ വി കുഞ്ഞിക്കോരനാണ് മരിച്ചത് രാവിലെയാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ ഓവുചാലിൽ മധ്യവയസ്കനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് യാത്രക്കാർ ജഡം കണ്ടത് മൃതദേഹത്തിന് രണ്ടു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന കാവി മുണ്ടും ഫുൾ കൈ ഷേർട്ടുമാണ് വേഷം തലശ്ശേരി എസ് ഐ ബിനു മോഹൻ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ മൃതദേഹം തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാഹി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കോൺസ്റ്റബിളിനെ വൈദ്യുതി തൂണിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചാലക്കര ഹരിചന്ദനത്തിൽ രജീഷ് എന്ന രാജുവിനെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് വീടിനടുത്ത കുഞ്ഞിപ്പുര മുക്കിലെ വൈദ്യുതി തൂണിൽ നാട്ടുകാരാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് തുടർന്ന് പള്ളൂർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു മാഹി പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പുതിയ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറായി ടി വി സുഭാഷ് ചുമതലയേറ്റു ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ പദവിയിൽ നിന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ ടി വി സുഭാഷ് സർക്കാർ സർവീസിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ സംഘടനകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വിമാനത്താവള കമ്പനിയായ കിയാലും മട്ടനൂർ നഗരസഭയും ചേർന്ന് സർവേ നടത്തും അനധികൃതമായ മാലിന്യം തള്ളലും മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും തടയുക ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നടപടി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് തലശ്ശേരി നഗരസഭ ലോഗൻസ് റോഡിൽ പതിച്ച ഇന്റർലോക്കുകൾ ഇളകിയ നിരയിൽ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് വില കുറഞ്ഞ ഇന്റർലോക്കുകളാണ് ഇവിടെ പതിപ്പിച്ചതെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നു ആറളം പെരുമ്പഴിശിയിൽ ജിയോ മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം തടയുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി എക്സൈസ് വകുപ്പിന് നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ സൌഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പോലീസ് മൈതാനിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ് ടീം എക്സൈസ് ടീമിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് പ്രസ് ക്ലബ് ടീം ജേതാക്കളായി കൊടുവള്ളി അഞ്ചരക്കണ്ടി എയർപോർട്ട് റോഡ് അലൈൻമെന്റ് അശാസ്ത്രീയമെന്നാരോപിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു അടുകര് കസ്തൂരി ദേവൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ചന്ദ്രൻ കെ സി കാസിം ഹാജി ശ്രീജ ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരിട്ടി ടൌണിൽ റവന്യൂ ഭൂമിയിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും സ്വമേധയ പൊളിച്ചു നീക്കാത്ത കെട്ടിടഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടികളാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചത് ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ഭൂരേഖ തഹസിൽദാർ സി പി മേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിട്ടി പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി ഇരിട്ടി ടൌണിലെ കെ എസ് ടി പി റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് വ്യവസായി സാജൻ പാറയിലിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേരള പോലീസിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പഴയങ്ങാടിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു എ
ദേവൻ കപ്പച്ചേരി രാഹുൽ പൂങ്കാവ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കേരളത്തിലെ താടിക്കാരുടെ സംഘടനയായ ബി എഡ് സൊസൈറ്റി രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു രണ്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്തു പതിനഞ്ചോളം പ്രവർത്തകരാണ് രക്തം ദാനം ചെയ്തത് തലശ്ശേരി പാരീസ് ഹോട്ടലിലെ ഹുണ്ടിക പെട്ടി മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മാറരോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ വേണ്ടി ഹോട്ടലിൽ വെച്ച പെട്ടിയാണ് രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് കവർന്നത് പെട്ടി മോഷ്ടിക്കുന്നത് സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ഉടമ പോലീസിന് കൈമാറി ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം പാരീസ് ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെന്ന വ്യാജേന എത്തിയ ഒരാൾ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിന് മുകളിൽ വെച്ച പെട്ടിയുമായി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ കൂട്ടാളി ഹോട്ടലിന് പുറത്തു നിന്നതായാണ് വിവരം നഗരത്തിലെ മറ്റ് ചില ഹോട്ടലുകളിലെ പെട്ടികളും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സൂചനയുണ്ട് റെയിൻബോ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് കടമ്പൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും കെ സി ബി ഓവർസിയർ അനിൽകുമാറിനെയും ആദരിച്ചു കടമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി ശ്യാമള അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുറന്ന് താറുമാറായ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആറളം ഫാമിലെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തിക്കും ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തകർന്ന ഒഡീഷയിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പങ്കുവഹിച്ച കെ സി ബി ഓവർസിയർ അനിൽകുമാറിനും ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഉപഹാരം നൽകി ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് മിഥുൻ ബാബു നാവത്ത് ചന്ദ്രൻ ടി കെ ജിതേഷ് പ്രജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗവൺമെന്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ മനോഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ശശി കെ പ്രവീണ കെ സജില കെ വത്സല ടി പൗത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂത്തുപറമ്പിൽ നിര്യാതനായ വണ്ടിയായി വാസുവിനെ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു അനുസ്മരിച്ചു ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം കൂത്തുപറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ധനഞ്ജയൻ മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ ശ്രീനിവാസൻ എൻ വാസു കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ തൂണേരി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ കുളിക്കാനും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന നടുവനാട് കാളാന്തോടത്തോട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു ഇരിട്ടി നഗരസഭയുടെയും തില്ലങ്കേരി പഞ്ചായത്തിന്റെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തോട്ടിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിരവധി വീട്ടുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോട്ടിലേക്ക് മാലിന്യം വിതിച്ചെറിയുന്നത് ജനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ് തോട്ടിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത് മഴക്കാലമായതിനാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ കൊതുക് പെറ്റിപെരുകുകയും പകർച്ചവ്യാധികൾ പിടിപെടുമെന്ന ആശങ്കയും ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് തോട്ടിലെ മാലിന്യം നീക്കാനുള്ള നടപടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവബോധം പകരാൻ തളിപ്പറമ്പ് അരിയിൽ യു പി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധേയമായി പട്ടുവം മുതലപ്പാറയിലാണ് ഏകദിന ക്യാമ്പ് നടന്നത് പ്രധാനാധ്യാപിക ടെസി എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളും പക്ഷികളും സസ്യജാലങ്ങളും നിറഞ്ഞ മുതലപ്പാറ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ് പകർന്നു നൽകിയത് അധ്യാപകരായ ടി കെ ഷാഫി ടി ഡെയ്സി കെ ജയശ്രീ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് ലഹരി വിരുദ്ധ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും വൈകിട്ട് മൂന്നിന് നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാർ തലശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പി കെ വി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് കൂത്തുപറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ലഹരിക്കെതിരെ ചിത്രകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയും നടക്കും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ഗൃഹ സന്ദർശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് കരിവള്ളൂർ സ്വദേശി രാകേഷ് പുത്തൂർ അർഹനായി ഇരുപത്തിയായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് അവാർഡ് ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവാർഡ് സമ
കാൽനട യാത്ര പോലും സാധ്യമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് റോഡ് കറ്റകുറ്റൊക്കെ പ്രവൃത്തി നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പായം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ മെമ്പർമാരുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു പെടൂരിൽ നടന്ന പരിപാടി അടുകർ സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി ടി തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷിജി നടുപ്പറമ്പിൽ മാത്യു ജോസഫ് തോമസ് വർഗീസ് കെ എം മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എരഞ്ഞോളി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കുണ്ടുചിറയിൽ ജീവിതശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ രമ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി സുനിൽകുമാർ എം സുരേഷ് ബാബു പി ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം